welcome students the last class we have discussed economic conditions of harappan people harappan janathaya sambathika adithare kuriche subsistence strategies ubajeevana tantrangale kuriche kayirunnu discuss cheyunu aa class il njan paranjayirunnu ningal map padanavum poorthiyaakanam ennu paranjayirunnu ningal angane cheyidum ennu njan kariyugayan today our discussing area is craft activities of harappan people harappan janathayude karagaushala meghalayile chila pravartanangale kurichana finding about the craft production karagaushala meghalayile chila finding le kurichana nammude innathe topic ennu parayunnathu craft making aarkengil parayan kariyumo എന്താക്കെയാണ് ഈ ക്രാഫ്റ്റ് മേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ക്രാഫ്റ്റ് കരകൗശലമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുക്കളുടെ പേര് പറയാൻ പറ്റുമോ പറഞ്ഞു നോക്കൂ പായ റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് പായ പായകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് മേക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു ദെൻ പിന്നെയോ തടി കൊണ്ടുള്ള ചില പ്രതിമകൾ റൈറ്റ് ആണ് തടി കൊണ്ടുള്ള ചില പ്രതിമകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് റൈറ്റ് കളിമണ്ണിലുള്ള ചില വസ്തുക്കൾ പ്രതിമകൾ പോലെയുള്ള മനുഷ്യരൂപം പോലെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് മാലകൾ റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് ഇരിക്കൂ ഗുഡ് അപ്പം ക്രാഫ്റ്റ് മേക്കിങ്ങിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹാരപ്പൻ പീപ്പിൾ എൻഗേജ് ഇൻ ക്രാഫ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹാരപ്പൻ ജനത കരകൗശല മേഖലയിൽ വളരെയധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ചാൻ ഹുദാരോ എ ടൈനീസ് സെൻറ്റർ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു മോഹൻജദാരോ മോഹൻജദാരോ മറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചാൻ ഹുദാരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മാൾ സെൻറ്റർ ആണ് ഇറ്റ് വാസ് ദ മേജർ ആക്ടിവിറ്റി സെൻറ്റർ ഓഫ് ക്രാഫ്റ്റ് മേക്കിംഗ് കരകൗശല മേഖലയിൽ വളരെയധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു ഏതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ചാൻ ഹുദാരോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടൈനി സെൻറ്റർ ടൈനി സെൻറ്റർ ചെറിയ പ്രദേശം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സ്മാൾ സെൻറ്ററോ ടൈനി സെൻറ്റർ ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞ കാര്യം സക്സസ് ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കാം ബീഡ്സ് മേക്കിംഗ് കൺമണികളുടെ നിർമ്മാണം ഷെൽ മേക്കിംഗ് ചിപ്പികളുടെ നിർമ്മാണം മെറ്റൽ കട്ടിങ് ലോഹ നിർമ്മാണം അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഹാരപ്പൻ ജന നടത്തിയിരുന്നത് ഹാരപ്പൻ പീപ്പിൾ എൻഗേജ്ഡ് ബീഡ്സ് മേക്കിംഗ് ഷെൽ മേക്കിംഗ് മെറ്റൽ വർക്കിംഗ് എക്സെട്ര തുടങ്ങിയ അനവധി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു എമങ് ദം ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാസ് ബീഡ്സ് മേക്കിംഗ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺമണികളുടെ നിർമ്മാണമാണ് അപ്പോൾ പരീക്ഷകൾ ഒൻപേടും കൂടെ ഉണ്ട് കൺമണികൾ നിർമ്മാണത്തിന് ബീഡ്സ് മേക്കിംഗിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സെൻറ്ററാണ് ചാൻ ഹുദാരോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചാൻ ഹുദാരോ മാപ്പിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യൂ പാകിസ്ഥാനിലാണ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ചാൻ ഹുദാരോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ മാപ്പിൽ വളരെ ഓർമ്മിക്കണം ഒൻപേടും അങ്ങനെയാണ് ബീഡ്സ് മേക്കിംഗിൻ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസ് വാസ് ഏതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ചാൻ ഹുദാരോ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ വർ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ യൂസ് ഇൻ ദിസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഹാരപ്പൻ ജനത പലതരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അംഗം ലാപ്പിസ് ലസൂരി ഇന്ദ്രനീലക്കല്ല് കാർണീലിയൻ ഇന്ദ്രഗോപക്കല്ല് അതുപോലെ സ്റ്റീറ്റൈറ്റ് വെണ്ണക്കല്ല് അതുപോലെ ഗോൾഡ് സിൽവർ കോപ്പർ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ബീഡ്സ് മേക്കിംഗ് അവർ നടത്തിയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ബീഡ്സ് മേക്കിംഗ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്രാഫ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്ലിയർ ആണ് പറഞ്ഞ കാര്യം അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ക്രാഫ്റ്റ് മേക്കിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബീഡ്സ് മേക്കിംഗ് പറഞ്ഞു ഷെൽ മേക്കിംഗ് പറഞ്ഞു മെറ്റൽ വർക്കിംഗ് എക്സെട്ര യമങ് ദം ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാസ് ഏതാണ് ബീഡ്സ് മേക്കിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ദർ വെസ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഈ കളി ഈ പറഞ്ഞ കൺമണി മാലകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ അവരെന്ത് തോന്നിയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതിൽ സിൽവർ ഉണ്ട് ഗോൾഡ് ഉണ്ട് സോറി വെള്ളിയുണ്ട് ഗോൾഡ് ഉണ്ട് കോപ്പർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം ലാപ്പിസ് ലസൂരി ഇന്ദ്രനീലക്കല്ല് കർണീലിയൻ ഇന്ദ്രഗോപക്കല്ല് സ്റ്റീറ്റൈറ്റ് വെണ്ണക്കല്ല് ജാസ്പർ ബീഡ് സൂര്യകാന്തക്കല്ല് ഇത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞാലും ബീഡ്സ് മേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട
അതായത് കൺമണികൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നുണ്ട് പറയുന്നു ദെൻ ഇറ്റ് ഹാഡ് ദർ ന്യൂമറസ് ഷേപ്പ് വൈവിധ്യമാർന്ന ഷേപ്പുകളുണ്ട് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് വൃത്താകൃതി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്വിറിക്കൽ അത് ഗോളാകൃതി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ബാരൽ ഷേപ്പ് ബാരൽ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീപ്പയുടെ ആകൃതി പലതരത്തിലുള്ള ഷേപ്പുകളും ഇതിനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞാൽ ദെൻ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ബീഡ്സ് വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ബീഡ്സ് മേക്കിങ്ങിന് ഹാഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിസൈൻ അതിമനോഹരമായ ഡിസൈനും പെയിൻറ്റിങ് ആൻഡ് പെയിൻറ്റിങ് പെയിൻറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ ബീഡ്സ് മേക്കിംഗ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നിർമ്മാണ ക്രാഫ്റ്റ് മേക്കിംഗ് കരകൗശല മേഖലയിലെ പ്രകടനം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു രണ്ടോ അതിലധികമോ കല്ലുകൾ ടു ഓർ മോർ സ്റ്റോൺസ് ക്ലിയർ പറഞ്ഞ കാര്യം രണ്ട് ഇറ്റ് ഹാഡ് ന്യൂമറസ് ഷേപ്പ് അതിന് പലതരത്തിലുള്ള ഷേപ്പുകൾ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് പറഞ്ഞ വൃത്താകൃതി പറഞ്ഞു സ്പിറിക്കൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഗോളാകൃതി പറഞ്ഞായിരുന്നു ബാരൽ ബീപ്പയുടെ ആകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ആൾസോ ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പെയിൻറ്റിങ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഇതിന് വളരെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ബീഡ്സ് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞ കാര്യം നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റീറ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് സ്റ്റീറ്റേറ്റ് ഈസ് എ വാസ് എ സോഫ്റ്റ് സ്റ്റോൺ വളരെ മൃദുലമായ ഒരു കല്ലാണ് സ്റ്റീറ്റേജ് ദാറ്റ് മീൻസ് മലയാള പറ വെണ്ണക്കല്ല് വെണ്ണക്കല്ല് വളരെ സോഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് ഏത് വെണ്ണക്കല്ല് എന്ന് പോയി ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിലി വർക്ക് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ എന്തോ ചെയ്യാൻ കഴിയും ബീഡ്സ് മേക്കിംഗ് നടത്താൻ കഴിയും അപ്പം ബീഡ്സ് മേക്കിംഗ് നടത്താൻ കഴിയും വെണ്ണക്കല്ലിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ എന്തോ ചെയ്യുന്നു നടത്താൻ കഴിയുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ബീഡ്സ് വെയർ മോൾഡഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പേസ്റ്റ് വിത്ത് സ്റ്റീറ്റേറ്റ് പൗഡർ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഈ സ്റ്റീറ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെണ്ണക്കല്ലിനെ പൊടിച്ച് പശയാക്കി ബീഡ്സ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് പറഞ്ഞാലും വെണ്ണക്കല്ലിനെ പൊടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കാരണം അത് സോഫ്റ്റ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിനെ പൊടിച്ചിട്ട് പശയാക്കി അതിന് ശേഷം എന്തോ നെയ്തിരുന്നു ബീഡ്സ് നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഹാഡ് ന്യൂമറസ് ഷേപ്പ് അറ്റ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് വേരിയസ് ഷേപ്പ് പല ഷേപ്പുകളിൽ ഏത് കിട്ടുമോ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് വെണ്ണക്കല്ലിലെ ബീഡ്സ് ബീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് വെണ്ണക്കല്ലിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ബീഡ്സിന് പല ഷേപ്പുകൾ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ബീഡ്സ് വെർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഹാർഡർ സ്റ്റോൺ ഇനി കട്ടിയുള്ള കല്ലുകളിലാണ് മുത്തുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാഡ് ജോമട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ജാമിതീയ രൂപം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം പിടി കിട്ടിയോ വെണ്ണക്കല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പല ഷേപ്പുകൾ അവർക്ക് ലഭിക്കും വെണ്ണക്കല്ലിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് മനസ്സിലായത് അതിനെ പൊടിച്ചിട്ട് പശയാക്കിയിട്ടാണ് ബീഡ്സ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിന് ഇറ്റ് ഹാഡ് ക്രിയേറ്റഡ് വേരിയസ് ഷേപ്പ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബീഡ്സ് വെയർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഹാർഡർ സ്റ്റോൺ ഹാർഡർ സ്റ്റോണിലാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഹാഡ് അതിനുള്ള പൊസിഷൻ അതിനുള്ള ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോമട്രി ജോമട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ജാമിതി രൂപമാണ് അതിനുള്ള ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏതിൻ്റെ നിർമ്മാണമാണ് സ്റ്റീറ്റൈറ്റിൽ നിന്ന് ബീഡ്സിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞ കാര്യം മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബീഡ്സ് വെയർ മെയ്ഡ് ഓഫ് കർണീലിയൽ അതായത് ഇന്ദ്ര ഗോപക്കല്ലുകളിൽ നിന്നും ഏത് നിർമ്മിക്കാം ബീഡ്സ് നിർമ്മിക്കാം അതിന് ദർ വെയർ മെനി സ്റ്റെപ്സ് ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ദ്ര ഗോപക്കല്ലുകളിൽ നിന്ന് എന്ത് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബീഡ്സ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് യെല്ലോയിഷ് റാ മെറ്റീരിയൽസ് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ആണെന്ന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു മഞ്ഞ അസംസ്കൃത വസ്തു അങ്ങോട്ട് കളക്റ്റ് ചെയ്യും കളക്റ്റഡ് യെല്ലോയിഷ് റാ റാ മെറ്റീരിയൽസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞാലും അതായത് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഒരു അസംസ്കൃത വസ്തു എന്തോ ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഗിവിങ് റെഡ് കളർ ബൈ ഫയറിങ് അതിന് ചുവപ്പ് നിറം കൊടുക്കും അതായത് ഈ ബീഡ്സ് ഇന്ദ്ര ഗോപക്കല്ലെടുക്കുന്നു അതിലൊരു മഞ്ഞ നിറം കൂടി അങ്ങോട്ട് കലർത്തുന്നു അതിനുശേഷം അതിന് റെഡ് കളറിലോട്ട് പോകുന്നതിന്
പോളിഷിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രില്ലിംഗ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് രാവുകയും മിനുസപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചേർത്ത് ഇതിനെ മനോഹരമാക്കി ഒരു കല്ലാക്കി മാറ്റും ഇത് ഏത് പ്രക്രിയയിലുള്ള ബീഡ്സ് മേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രഗോപക്കല്ല് മലയാളം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മഞ്ഞ നിറത്തുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തു എടുത്ത് വെച്ചു രണ്ടാമത് അതിനെ റെഡ് കളർ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്താണ് പറഞ്ഞത് അവർ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് തീ കൊളുത്തി അപ്പോൾ അതിനൊരു ചുവന്ന നിറത്തിലോട്ട് പോയി അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അരികുകളൊക്കെ എന്ത് തോന്നിയത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നാലാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം പോളിഷിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തു മനസ്സിലല്ല പോ അതിനെ ഫ്ലാക്കിങ് ഇൻ ടു ദ ഫൈനൽ ഫോം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് മിനുസപ്പെടുത്തി അന്തിമ രൂപത്തിലാക്കി അവസാനം അതിൽ തുളയൊക്കെ ഇടുന്നതിന് വേണ്ടി ഡ്രില്ലിങ് ഒക്കെയും ഒക്കെ നടത്തി അതിനൊരു ഫൈനൽ രൂപത്തിലൊക്കെ ആക്കി മാറ്റി ഇങ്ങനെയും ബീഡ്സ് നിർമ്മിക്കാൻ നേരത്തെ സ്റ്റീറ്റൈറ്റിൽ വെണ്ണക്കല്ലുകളിൽ എങ്ങനെ ചെയ്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് സോഫ്റ്റ് സ്റ്റോണിൽ അതിലെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പൊടിച്ച് പശയാക്കുക ഇവിടെ കുറച്ച് ഒരു മൂന്നാല് സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ ഏത് നമ്മൾ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ What are the steps taken by archaeologists to identify the centers of the production? ഈ ഉൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ മെത്തേഡുകൾ ഇവിടെ തേടുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ചരിത്രകാരന്മാർ പുരാവസ്ത ഗവേഷകന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകണം അതിനുവേണ്ടി അവരെന്തൊക്കെ മെത്തേഡുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ ഉൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് വെയർ അഡോപ്റ്റഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് സ്റ്റോൺ നൊഡ്യൂൾസ് ഷെൽ കോപ്പർ ഓർ അതായത് ചില അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളെ അവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ചില സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും ഷെൽ ചിപ്പികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കോപ്പർ ഓർ ചെമ്പ് അയിരുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോൺ നൊഡ്യൂൾസ് വലിയ വലിയ കൽപ്പാളികളിൽ നിന്നൊക്കെ സൈറ്റുകളിൽ പോയി ആ അസംസ്കൃത വസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ പറയുന്ന മേക്കിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഇതാണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് സ്റ്റോൺ നൊഡ്യൂൾസ് ഷെൽ കോപ്പർ ഓർ അതായത് ഈ ചെമ്പ് പിന്നെ ചെമ്പും അതുപോലെ തന്നെ ചിപ്പി നിർമ്മാണ ഏരിയകളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ ഈ കൽപ്പിണ്ടങ്ങൾ അടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നിന്നുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കുന്നത് വഴി ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ട് tools there are different types of tools used by harappans harappan janatha upayogichirunna ubagaranangal kandupidichappol avarku manasilayi itterathulla parivadigal ivada nadannittundu ennu parannu moonamathayitta parana kaaryam ennu parayunnathu unfinished objects poorthiyaakkan kadiyathulla chila vasthukal unfinished objects that means chila vasthukal poorthiyaakkan kaiyinnilla adu avlu ubeekshichirikkunu adine kandathiyappol manasilayi ee sthalangal edinde areyalana craft activities the ഏരികളാണ് നാലാമത് പറഞ്ഞത് റിജക്റ്റ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് റിജക്റ്റ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപേക്ഷിച്ചായിട്ടും അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പഠനത്തിലൂടെയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്രാഫ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് ആരാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം റോ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് സ്റ്റോൺ നൊഡ്യൂൾസ് ഷെൽ കോപ്പർ ഓർ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം ഏതാണ് ടൂൾസ് ഉപകരണങ്ങൾ മൂന്നാമത്തത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒബ്ജക്റ്റ് വസ്തുക്കൾ നാലാമത്തെ ഏതാണ് റിജക്റ്റ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഈ ഐറ്റംസിലൂടെ ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പുരാവസ്തു ഗവേഷകർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ പ്രൊക്യൂറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഹാരപ്പൻ ജലത പലതരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നുണ്ട് അതായത് അവർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഷെൽ മേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ബീഡ്സ് മേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതിനെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് വേണം റോ മെറ്റീരിയൽസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് മീൻസ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വേണം ഇത് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ഹാരപ്പൻസ് ഹാരപ്പൻസ് വൈവിധ്യമാർന്ന തന്ത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ബൈ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് അധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ താമസിക്കുക ബൈ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ഹാരപ്പൻ പീപ്പിൾ ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തന്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന
പാകിസ്ഥാനിൽ ആണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ബലാക്കോട്ട് ദീസ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസസ് ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ ഷെൽ ചിപ്പികളുടെ മേഖലയായിരുന്നു ഇത് അതായത് ചിപ്പികൾ ഒരുപാടുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും ഓർമ്മിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഷെല്ലും ഷെൽ മേക്കിങ്ങിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ ബലാക്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്ലേസ് ബലാക്കോട്ട് നാഗേശ്വർ ബലാക്കോട്ട് എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാനിലാണ് നാഗേശ്വർ എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞാലും ലോത്തൽ ഇൻ ഗുജറാത്ത് ഓർമ്മിച്ചു യു എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ഗുജറാത്തിലാണ് ലോത്തൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഗുജറാത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കിടക്കുന്ന ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിലെ ലോത്തൽ ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ കർണീലിയൻ ഇന്ദ്രഗോപക്കല്ലിനാൽ അതുപോലെ സ്റ്റീറ്റേറ്റ് വെണ്ണക്കല്ലിനും പ്രശസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ആര് താമസിക്കുന്നു ഹാരപ്പൻ ചെന്ന് താമസിച്ച് അവിടെ ദ എൻഗേജ് ഇൻ ക്രാഫ്റ്റ് മേക്കിംഗ് അവർ ഏതിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ക്രാഫ്റ്റ് മേക്കിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ ആ സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അത് ഷോർത്തുകൈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ദ്ര നീലക്കല്ല് ഓർമ്മിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഷെൽ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം ബലാക്കോട്ടും നാഗേശ്വറും നാഗേശ്വർ എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തിലും ബലാക്കോട്ട് എവിടെയാണ് പാകിസ്ഥാനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു വെണ്ണക്കല്ലിനും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രഗോപക്കല്ലിനും പ്രശസ്തി ആർജിച്ച സ്ഥലമാണ് ഏത് ഇന്ത്യയിലെ ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിലെ ഏത് സ്ഥലം ലോത്തൽ ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി സെൻഡിങ് എക്സ്പെഡീഷൻ പര്യടനങ്ങൾക്ക് അയക്കൽ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പര്യടനങ്ങൾക്ക് അയക്കൽ അവിടെ താമസിക്കാറില്ല പോയി സാധനം കളക്ട് ചെയ്യുക റോ മെറ്റീരിയൽസ് പോയി കളക്ട് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നാമത് പറയുന്നത് ടു കേത്രി റീജിയൻ ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ കോപ്പർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേത്രി എവിടെയാണ് രാജസ്ഥാനിലാണ് എന്തിന് പ്രശസ്തമാണ് ഫോർ കോപ്പർ കോപ്പറിന് പ്രശസ്തമാണ് ചെമ്പ് അവൈലബിലിറ്റി കോപ്പർ അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഏത് കേത്രി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അവിടത്തേക്ക് പോയി എന്തോ തോന്നുന്നു ചെമ്പ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ടു സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഫോർ ഗോൾഡ് അവർ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വരും എന്തിന് ഇൻ സെർച്ച് ഫോർ ഗോയിങ് ഏതിന് വേണ്ടിയാണ് ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു രാജസ്ഥാനിലെ നമ്മൾ കേത്രി എന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ എന്തിനു വേണ്ടി പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനാണ് കോപ്പറിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നു രണ്ടാമത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അവർ എന്തിനു വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നു റീച്ച്ഡ് ഫോർ കളക്ടിംഗ് ഏതാണ് ഗോൾഡ് സ്വർണം ലഭ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് ഇറ്റ് ഹാവ്സ് ഹാഡ് എവിഡൻസ് ഇതിന് തെളിവുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇൻ കേത്രി റീജിയൻ ഇൻ രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാനിലെ കേത്രി റീജിയനിലെ കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ്ഡ് ഒരു കൾച്ചർ തന്നെ എന്തോ ചെയ്തു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതിന് പേര് പേരാണ് ഗണേശ്വർ ജോധ്പുര കൾച്ചർ ഗണേശ്വർ ജോധ്പുര കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഏതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇൻ രാജസ്ഥാൻ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദിസ് പ്ലേസസ് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഹാരപ്പൻ ആർട്ട് ഫാക്ട്സ് ഹാവ് ബീൻ ഫൗണ്ടൻ ഒരുപാട് ഹാരപ്പൻകാരുടെ വസ്തു വസ്തുക്കൾ അവർ അവർ നിർമ്മിച്ച വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എവിടെ രാജസ്ഥാനിലെ ഈ കേത്രി റീജിയനിൽ നിന്ന് ഏത് കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു കൾച്ചർ രൂപപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ജോധ്പുര ഗണേശ്വർ ഗണേശ്വർ ജോധ്പുര കൾച്ചർ ഓൺ വേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗണേശ്വർ ജോധ്പുര കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഏത് പിന്നെ രാജസ്ഥാനിൽ അവിടെ എന്തോ നീന്നു പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഹാരപ്പൻ ആർട്ട് ഫാക്ട്സ് ഹാവ് ബീൻ ഫൗണ്ടൻ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞ മതി ഏതാണ് പര്യടനങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം രാജസ്ഥാനിലെ കേത്രി എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കോപ്പർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എന്തോ എന്തോന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഗോൾഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു കൾച്ചറാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഗണേശ്വർ ജോധ്പുര കൾച്ചർ അവിടെ സം ഓഫ് ദ ആർട്ട് ഫാക്ട്സ് ഹാവ് ബീൻ ഫൗണ്ടൻ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ലാസ്റ്റ് വൺ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഏതാണ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ലാൻഡ്സ് മനസ്സിലാണ് പല വിദൂര ദേശങ്ങളുമായിട്ട് അവരെന്തോ നെയ്തു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ലാൻഡ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹാരപ്പൻസ് ഹാഡ് എ ട്രേഡ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഏതൊക്കെയെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയ ഒമാൻ അതുപോലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എക്സെട്ര ഞാൻ
അതുപോലെ തന്നെ ഹാർപ്പൻ കർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഗോപ്പറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിക്കലിൻ്റെ അംശം ഒന്ന് തന്നെ അതാണ് കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് തോന്നിയത് ഷോസ് ദാറ്റ് അത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് മനസ്സ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് സാധനങ്ങളിലും നിക്കലിൻ്റെ അംശം ഒന്നാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിൽ ഒരു കാര്യം ബോധ്യമായി ഒമാനിൽ നേട്ട ഒരു കച്ചവട ബന്ധം എന്ത് തോന്നിയിരുന്നു ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ ഓൾസോ ഹാരപ്പൻ സ്കാഡ് ട്രേഡ് റിലേഷൻ വിത്ത് മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയ മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയുമായിട്ടും ഹാരപ്പൻസ് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതിന് പറയുന്നത് എ മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻ സിലിണ്ടറിക്കൽ സീൽ ഹാവ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ദയർ അതായത് മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയരുടെ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ സീൽ അതായത് മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻ സീൽ ഹാവ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ഫ്രം ഹാരപ്പൻ സൈറ്റ് ഹാരപ്പയിൽ നിന്ന് മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻ സീൽ എന്തോന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം പിടിയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഹാരപ്പയിൽ നിന്ന് മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയുടെ എന്തോന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആണ് പറഞ്ഞ കാര്യം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നിരവധി ഹാരപ്പൻ ഹാർട്ട് ഫാക്ട്സ് നിരവധി ഹാരപ്പൻ ഹാർട്ട് ഫാക്ട്സ് ഹാവ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ എവിടെ നിന്നാണ് മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയ മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയിൽ നിന്നും ഹാരപ്പൻകാരുടെ വസ്തുക്കൾ എന്തോന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹാരപ്പൻകാരുടെ നിരവധി വസ്തുക്കൾ മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയിൽ നിന്ന് ഹാരപ്പയുടെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു സീലും എന്തോന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻ ബുക്സ് റിവീൽസ് ദാറ്റ് മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയിലെ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് റിവീൽസ് ദാറ്റ് ഒരു കാര്യം വെളിവാക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻസ് കോൾഡ് ഹാരപ്പ ആസ് മെലുഹ മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻകാർ ഹാരപ്പെ വിളിച്ചിരുന്നു ഏതാണ് മെലുഹ എന്നുള്ള പേരിലാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വൺവേഡുകളിൽ ഒന്നാണ് മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻകാർ ഹാരപ്പെ വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണ് മെലുഹ എന്ന് ഏതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയിൽ ഏതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റുകളിൽ എന്തോന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചില പ്ലേസുകളും അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഒമാൻ ഒമാൻ മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രധാൻ മകൻ ഏതാണ് മകാൻ ക്ലിയർ മകാൻ എന്ന് ഏതിൽ പറയുന്നു ഒമാനെ പറയുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ ദിൽമൻ എന്നൊരു മറ്റൊരു പേരും മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദിൽമൻ അത് ഒരു ചരിത്രകാരമായി കരുതുന്നു ഇത് ബഹറിനായിരിക്കാം മൺസ് ഐലൻഡ് ഓഫ് ബഹറിനായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടും കച്ചവട ബന്ധം പുലർത്തുന്നതിന് ആര് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാരപ്പൻസ് ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് ടെക്നിക്കൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ചില പ്രദേശങ്ങൾ പ്രദേശങ്ങളിൽ അധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി രണ്ടാമത് വന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ചിലയിടത്ത് പര്യടനങ്ങൾ നടത്തി അതിനെ കേത്രയും ഓർമ്മിക്കണം സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഓർമ്മിക്കണം മൂന്നാമത് വിദൂര വിദൂര ദേശങ്ങളുമായിട്ടും അവർ കച്ചവട ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണം ഒമാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മറ്റൊരു കാര്യം മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയുമായിട്ട് ഒമാനുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കച്ചവട ബന്ധം ആര് പുലർത്തിയിരുന്നു ഹാരപ്പൻ ജനത ക്ലിയർ ആണ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതൊരു വളരെ വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് ആറ് മാർക്കിന് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആക്കി ചോദിക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക വായിച്ച് മനസ്സിലാക